Dzień dobry państwu. Otwieram obrady siódmej sesji Zwyczajnej Rady Gminy Sarnaka w dniu 25 września 2024 roku. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad. Witam przybyłych na dzisiejsze obrady. Radnych Rady Gminy w Sarnakach, pana wójta, panią skarbnik, panią sekretarz, pana Sylwestra Sienickiego, radnego powiatu łosickiego, pana mecenasa, pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich, którzy oglądają obrady sesji za pośrednictwem transmisji online. Punkt drugi porządku obraz, obrad sprawy organizacyjne. Pod punkt pierwszy stwierdzenie prawomocności obrad. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 wybranych radnych obecnych na, sesu, na sesji jest 15 radnych, co stanowi wymagalne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Pod punkt dwa przedstawienie porządku obrad. Proponowany porządek obrad. Jeden otwarcie obrad. Dwa sprawy organizacyjne. Pod punkt jeden stwierdzenie prawomocności obrad. Pod punkt drugi przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci informacja wójta gminy Sarnaki na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Cztery informacja wójta gminy Sarnaki o pracy w okresie między sesjami. Informacja przewodniczącego rady gminy w Sarnakach o pracy między sesjami. Informacja skarbnika gminy na temat stanu finansów gminy. Siedem podjęcie uchwał w sprawie. Jeden. Zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Sarnaki na lata 2024-2031. 2. Zmian w budżecie gminy na rok 2024. 3. Ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sarnaki. 8. Przyjęcie protokołu z 6. Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 sierpnia 2024 roku. 9. Sprawy różne i wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Od czasu zawiadomienia państwa o siódmej sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach w dniu 25 września 2024 roku nastąpiły zmiany w porządku obrad. Zmiana polega na wprowadzeniu w punkcie 7 porządku obrad dodatkowych dwóch projektów uchwał. W związku z powyższym Przedstawiam porządek obrad po zmianie. Jeden otwarcie obrad. Dwa sprawy organizacyjne. Podpunkt jeden stwierdzenie prawomocności obrad. Podpunkt dwa przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci informacja wójta gminy Sarnaki na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Cztery informacja wójta gminy Sarnaki o pracy w okresie między sesjami. Pięć informacja przewodniczącego rady gminy w Sarnakach o pracy między sesjami. 6. Informacja skarbnika gminy Sarnaki na temat stanu finansów gminy. 7. Podjęcie uchwał w sprawie. 1. Zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Sarnaki na lata 2024-2031. 2. Zmian w budżecie gminy na rok 2024. 3. Ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sarnaki. 4. Zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnej gminy Sarnaki. 7. Uzgodnienie zakresu badań naukowych prowadzonych na głazie narzutowym chronionym jako pomnik przyrody. Punkt 8. Przyjęcie protokołu z 6. Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 sierpnia 2024 roku. 9. Sprawy różne wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Czy to, do tak przygotowanego porządku obrad ktoś z Państwa Radnych pragnie wnieść uwagi lub propozycje? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego i imiennego przyjęcia porządku obrad po zmianach. Stwierdzam, że porządek obrad po zmianach został przyjęty 15 głosami za. Głosu sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt trzeci porządku obrad. Informacja wójta gminy Sarnaki na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Proszę pana wójta o zabranie głosu na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
Dziękuję. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Radni Sołtysi, Szanowni Goście, Szanowni Pracownicy Urzędu Gminy i cieszę się, że po raz pierwszy z nami jest członek Zarządu Powiatu Łosickiego, znany zresztą u nas Pan Sylwester Siennicki. Witamy bardzo serdecznie. Na sesji w dniu 26 sierpnia 2024 roku Rada Gminy w Sarnakach podjęła, podjęła 7 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująca. Pierwsze w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Sarnaki na lata 2024-2031 zrealizowana z dniem podjęcia. Zmian w wieloletniej prognozie dokonano w związku ze zmianą limitu przedsięwzięć. Drugie, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 zrealizowana z dniem podjęcia do budżetu gminy na 2024 rok wprowadzone zostały zmiany zgodnie z zapisami w tabelach nr 1, 1a, 2, 2a i 3 oraz w załączniku nr 1. Trzecie, w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkasę. Uchwała w dniu 12 września została opublikowana w Dzienniku Rządowym Województwa Mazowieckiego. Czwarte, w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkasę. Uchwała w dniu 12 września została opublikowana w Dzienniku Rządowym Województwa Mazowieckiego. Piąte, w sprawie przyjęcia od powiatu łosickiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej na czas realizacji inwestycji. Uchwała została przekazana do Starostwa Powiatowego w Łosicach celem zawarcia stosownego porozumienia. Szóste w sprawie zmian uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2024 parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i męczennika w Sarnakach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Siódme w sprawie zmian uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2024 parafii rzymskokatolickiej pod wyzwaniem Matki Bożej Anielskiej w Choroszkach Dużych na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W okresie od ostatniej sesji w dniu 26 sierpnia 2024 roku wydałem następujące zarządzenia. Pierwsze z dnia 26 sierpnia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych oraz środków rządowego programu odbudowy zabytku na 2024 rok zarządzeniem ustalono nowy plan dochodów i wydatków dla zadań w ramach środków Polskiego Ładu. Z dnia 13 września w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Buszka ustalono termin wyborów na dzień 27 września. Dobrze, że nie do pożaru. Trzecie z dnia 13 września w sprawie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich wprowadzono standardy ochrony małoletnich związane z prawidłowością ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w jednostce. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Punkt czwarty porządku obrad. Informacja wójta gminy Sarnaki o pracy w okresie między sesjami. Proszę wójta o przedstawienie informacji o pracy w okresie między sesjami. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, 27 sierpnia 2024 roku uczestniczyłem w drugiej sesji zgromadzenia ósmej kadencji Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko. 1 września 2024 roku brałem udział w dożynkach gminno-parafialnych w Sarnakach. 2 września 2024 roku uczestniczyłem na rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Sarnakach oraz podpisaliśmy umowę na realizację przedsięwzięcia pod nazwą modernizacja stacji uzdatniania wody i urządzeń w Klepaczewie. 6 września 2024 roku w Urzędzie Gminy została podpisana umowa na prace restauratorskie przy organach w Kościele Parafialnym w Sarnakach oraz na prace budowlane i remontowe przy 
parkanie cmentarza parafialnego w Sarnakach. 7 września 2024 roku odbyły się klasyczne koncerty w gminie Sarnaki, w których miałem przyjemność brać udział. 8 września 2024 roku na zaproszenie komendanta OSP Stare Litewniki uczestniczyłem w przywitaniu i poświęceniu wozu strażackiego. 11 września 2024 roku wspólnie z panią skarbnik gminy w Siedcach podpisaliśmy umowy na odbiór azbestu z gospodarstw rolnych, które skorzystały z dofinansowania z wufos na wymianę pokryć dachowych i drugie zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Sarnaki. Tutaj się zmieniło, że po 100 tysięcy mniej gmina przez, przez zdobycie dofinansowania y, będzie musiała, zapłaciła za samochód. 13 września 2024 roku zostały podpisane umowy. To był bardzo szczęśliwy dzień dla gminy. Przebudowa drogi gminnej i drogi wewnętrznej w miejscowości Chlebczyn, przebudowa dróg gminy w miejscowościach Żewuszki, Rozwadów, Nowe Litewniki, budowę drogi gminnej w miejscowości Boninogródki, przebudowę drogi powiatowej na odcinku Chybów, Stare Litewniki, Walim, Nowa Kornica od skrzyżowania z sds do połączenia z drogą Stare Litewniki w stronę Terlikowa. 14 września 2024 roku brałem udział w Narodowym czytaniu po powieści Liusza Słowackiego Kordian, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sarnakach. 17 września 2024 roku byłem na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z panią Janiną Ewą Łożyłowską. Dziewiętnastego września 2024 roku uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu umów o dofinansowanie na wsparcie kół gospodyń wiejskich OSP i stowarzyszeń w ramach konkursu działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Gratuluję wszystkim, którzy dostali pieniążki. 21 września 2024 roku wspólnie z pracownikiem Urzędu Gminy Panem Sławkiem Świderskim zostały zawiezione dary dla osób poszkodowanych przez powódź w gminie wiejskiej Kłodzko i wszystkim darczyńcom bardzo dziękuję, że był taki szeroki odzew i dalej ten odzew jest, jeśli chodzi o pomoc dla naszych rodaków poszkodowanych w, powodziu, na w powodzi na południu Polski. 22 września 2024 roku brałem udział w dniach otwartych OSP KSR GSR Serpelice połączonych z podsumowaniem akcji Bezpieczne wakacje z MDP Serpelice. Gratuluję strażakom z OSP Serpelice i Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej udanej, udanej imprezy. 29 września 2024 roku uczestniczyłem w posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy w Sarnakach. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do pana wójta? Nie słyszę. Punkt piąty porządku obrad. Informacja przewodniczącego Rady Gminy w Sarnakach o pracy między sesjami. Od ostatniej sesji Rady, która odbyła się w dniu 26 sierpnia 2024 roku zajmowałam się następującymi sprawami. W dniach 26 sierpnia, 2, 9, 16 i 23 września pełniłam dyżur w Urzędzie Gminy. 8 września uczestniczyłam w koncercie klasycznym w Sarnakach. W dniu 13 września 2024 roku uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sarnakach. W dniu 22 września 2024 roku brałam udział w dniach otwartych OSP Serpelice połączonych z podsumowaniem akcji Bezpieczne Wakacje z MDP Serpelice. W dniu 23 września uczestniczyłam w posiedzeniu wspólnym wszystkich Komisji Rady Gminy w Sarnakach. Punkt szósty porządku obrad. Informacja skarbnika gminy Sarnaki na temat stanu finansów gminy. Proszę panią skarbnik o przedstawienie informacji na temat stanu finansów gminy. Szanowni państwo, środki pieniężne na głównym rachunku bankowym gminy wynoszą 3 miliony 490 tysięcy 192 zł 73 groszy. Środki pieniężne na lokatach wynoszą 3 miliony 759 tysięcy 56 zł 14 groszy. Wśród posiadanych na rachunkach bankowych środków około 950 tysięcy złotych są to środki nieprawomocne pochodzące z niezakończonego postępowania podatkowego. Zadłużenie gminy Sarnaki wynosi 5 milionów 450 tysięcy złotych. Dziękuję.
Bardzo dziękuję Pani Skarbnik za przedstawienie informacji. Czy są pytania? Nie słyszę. Punkt siódmy porządku obrad. Przystępujemy do podjęcia uchwał w sprawie. Podpunkt 1. Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Sarnaki na lata 2024-2031. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 września 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sarnaki na lata 2024-2031. Podstawa prawna Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sarnaki na lata 2024-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF. Do zmian dołącza się objaśnienia dotyczące wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sarnaki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego i imiennego przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 15 głosami za. Głosów sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Podpunkt drugi. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Podstawa prawna. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy ustęp pierwszy. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 611 724 zł 75 groszy do łącznej kwoty 41 835 443 zł 84 grosze, w tym bieżące 29 551 842 zł 4 grosze, majątkowe 12 milionów 283 tysiące 601 zł 80 groszy zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp drugi. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 611 tysięcy 724 zł 75 groszy do łącznej kwoty 46 milionów 115 tysięcy 443 zł 84 grosze w tym bieżące 30 milionów 155 tysięcy 559 zł 62 grosze majątkowe 15 milionów 959 tysięcy 884 zł 22 grosze zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. Ustęp trzeci zmienia się wydatki majątkowe w 2024 roku zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. Ustęp czwarty. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. Ustęp 5. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały. Ustęp 6. Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały. Ustęp 7. Zmienia się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Czy są pytania do pani Skarbnik? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego i imiennego przyjęcia uchwały.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta 15 głosami za. Głosów sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Podpunkt trzeci. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i, i szkołach podstawowych prowadzone z, przez gminę Sarnaki. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 września 2024 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sarnaki. Podstawa prawna Rada Gminy w Sarnakach uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sarnaki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Tracą moc. Punkt pierwszy. Uchwała nr 13 łamane na 77 łamane na 2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Sarnaki. Punkt drugi. Uchwała nr 62 łamane na 341 łamane na 2023 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 23 maja 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sarnaki. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Sarnaki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 września 2024 roku. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 15 głosami za. Głosów sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Podpunkt czwarty. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy Sarnaki. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 września 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy Sarnaki. Podstawa prawna Rada Gminy w Sarnakach uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 27 łamane na 143 łamane na 2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy Sarnaki zmienionej uchwałą nr 31 łamane na 168 łamane na 2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy. Paragraf drugi uchwały otrzymuje brzmienie. Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum Usług Wspólnych są punkt pierwszy zespół szkół w Sarnakach, punkt drugi zespół szkolno-przedszkolny w Serpelicach, punkt trzeci przedszkole samorządowe w Sarnakach, punkt czwarty gminny ośrodek pomocy społecznej w Sarnakach, punkt piąty urząd gminy w Sarnakach. Ustęp drugi. W statucie Centrum Usług Wspólnych w Sarnakach stanowiącym załącznik do uchwały nr 27 łamane na 143 łamane na 2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 listopada 2016 roku w paragrafie trzecim punkt pierwszy w ustępie drugim wyrazy do zakresu działania centrum należy zastępuje się wyrazami Centrum wykonuje zadania w stosunku do jednostek obsługiwanych, o których mowa w ustępie pierwszym. Punkt drugi. Dodaje się ustęp trzeci w brzmieniu. Centrum wykonuje zadania w stosunku do Urzędu Gminy w Sarnakach w zakresie podpunkt pierwszy obsługi kadrowo-płacowej dotyczącej sporządzenia listy płac, dokonywania wypłat wynagrodzeń, naliczania zwolnień lekarskich, wystawiania zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, 
sporządzania dokumentacji i rozliczeń z ZUS, Urząd Skarbowy oraz funduszami emerytalnymi. Podpunkt drugi. Obsługi finansowo-rachunkowej dotyczącej elektronicznej realizacji przelewów bankowych, przygotowywania dokumentów do gotówkowego i bezgotówkowego realizowania wydatków, przekazywania do Urzędu Wojewódzkiego dochodów dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie, terminowej obsługi spłat rat kredytowych i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wystawiania not korygujących. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sarnaki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2024 roku. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 15 głosami za. Głosu sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt piąty. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu badań naukowych prowadzonych na głazie narzutowym chronionym jako pomnik przyrody. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 września 2024 roku w sprawie uzgodnienia zakresu badań naukowych prowadzonych na głazie narzutowym chronionym jako pomnik przyrody. Podstawa prawna. Rada Gminy w Sarnakach uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Gminy w Sarnakach po rozpatrzeniu wniosku doktora Karola Tylmana, adiunkta Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, ulica Jana Barzyńskiego 4, 80309 Gdańsk, uzgadnia realizację przeprowadzenia badań naukowych na dwóch głazach narzutowych stanowiących pomniki przyrody położonych na terenie leśnictwa Dubicze, oddział 339D, oraz 345, które objęto ochroną zgodnie z zarządzeniem nr 20 Wojewody Bialsko-Podlaskiego z dnia 20 grudnia 1986 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody. Paragraf drugi. Szczegółowy opis czynności, które są przewidziane do wykonania na głazach narzutowych określa załącznik do uchwały. Paragraf trzeci. Prace badawcze opisane w załączniku do uchwały prowadzone na pomnikach przyrody, o których mowa w paragrafie pierwszym, powinny być prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować szkody powstałe w obrębie tych pomników. Paragraf czwarty. W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd, w trakcie prowadzenia badań należy wstrzymać prowadzone prace oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego dyrektora, och dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, gdyż niniejsza uchwała nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwo od zakazów zawartych w artykule 51 ust. 1 i artykule 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sarnaki. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego przyjęcia uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 15 głosami za. Głosów sprzeciwu nie było. Wstrzymujących się też nie było. Punkt ósmy porządku obrad. Przyjęcie protokołu z szóstej zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sernakach z dnia 26 sierpnia 2024 roku. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego przyjęcia protokołu. Stwierdzam, że protokół został przyjęty 15 głosami za. Głosu sprzeciwu nie było, wstrzymujących się też nie było. Punkt 9 porządku obrad. Sprawy różne i wolne wnioski. Głos mogą zabierać wszyscy obecni na obradach. Dziękuję pani przewodnicząca. Tak jak zwykle chciałbym parę rzeczy 
do państwa, <śmiech> państwu przekazać. Pierwsze, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wasze wielkie serca. Wszystkim tym osobom, którzy, które były zaangażowane w zbieranie darów, czy to finansowo, czy to rzeczowo, na rzecz naszych rodaków z południa Polski. Te wszystkie dary, pierwsza tura zostały zawiezione do gminy wiejskiej Kłocko i tam żeśmy je z kolegą strażakiem przekazali dla potrzebujących. Druga tura, bo dalej państwo zbieracie te dary przez różnego rodzaju punkty uruchomione w jednostkach plus koła gospodyń, wsie i tak dalej, pojedzie w piątek. Pojedzie w piątek. Ja chciałbym tylko powiedzieć, bo z rozeznania, które zrobiłem, na dzień dzisiejszy najbardziej są potrzebne osus osuszacze takie, żeby tą wilgoć zabrać po zbiciu tych tynków, sprzęt RTV AGD, bony na artykuły budowlane, na dzień dzisiejszy ani chemia gospodarcza, ani jedzenie, ani, ani woda nie jest skazane, żebyśmy to przenosili. Oczywiście to jest dowolne, ale wiadomo, jeszcze z tych potrzeb takich to są jeszcze potrzebne taczki, łopaty, łopaty, gumowce i różnego rodzaju, że tak powiem, rękawice ochronne i inne takie rzeczy. I zachęcam właśnie, właśnie do... do takiej kierunkowej pomocy. W piątek wyjeżdżamy po raz drugi i jestem pewny, że tak jak było za pierwszym razem, że zawieziemy po raz kolejny busa z pełną przyczepą dla poszkodowanych. No jest jeszcze jedna pomoc bardzo potrzebna, jakby ktoś się zdecydował, bo o tym mówiła mi pani wicewójt gminy wiejskiej Kłocko. Ręce do pracy. Nie chciałbym opowiadać Ja przed chwilą rozmawiałem, to dlatego to mówię. E, dlatego, dlatego tak to wygląda, każda pomoc jest potrzebna. E, i, I nie muszę tutaj prosić, pomagaliśmy Ukraińcom, macie państwo wielkie serca. Nie chciałbym opisywać, jak to tam wygląda. E, powiem tak, większo, tam gdzie ja byłem w tej miejscowości, do której żeśmy zawieźli te dary, to położona droga nie istnieje, że tak powiem. Tak dla przykładu, plus różnego rodzaju, różnego rodzaju problemy z wodociągiem, z oczyszczalnią i tak dalej. Dlatego jest to tragedia, oprócz tej tragedii ludzkiej związanej z domami. A jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, zapomniałem. Jeszcze bardzo są potrzebne, liczę tutaj na naszych rolników z gminy Sarnaki, bo pasze, kiszonki i inne rzeczy są bardzo potrzebne. W niedzielę spotkałem się z panem Andrzejem Kalińskim i on mówił, że prawdopodobnie z agencji czy z izb rolniczych będą po prostu opłacać za transport. Nie dostałem jeszcze potwierdzenia, ale nawet jak, nie, jak oni nie opłacą, jak będą chętni rolnicy, ja ten transport zorganizuję, żebyśmy przekazali akurat do tej gminy, bo tam, że tak powiem, mam kontakt, te produkty, dla, produkty rolne dla zwierząt. To już zależy od was, ale proszę się zgłaszać, jak będzie jakaś potrzeba, to, to będziemy to zapisywać i będzie chęć i za to wam bardzo dziękuję. Następną sprawą, którą chciałbym powiedzieć, to chciałbym powiedzieć, że te trzy tygodnie od ostatniej, czy cztery tygodnie ostatniej sesji bardzo dużo działo się w gminie. Ja to wszystko zsumowałem, bo podpisaliśmy kilkanaście umów na wykonanie dróg i innych inwestycji. Takim najbardziej budującym dniem to był 13, 13 w piątek, 13 września, bo podpisaliśmy umowę na wykonanie pięciu, pięciu dróg. Wkład własny gminy, powiem, to się po raz kolejny zdarzyło, 0 zł. 0 zł. Tak się nam udało e, zrobić, że po prostu połączyliśmy róz, różnego rodzaju dofinansowania i my do tych inwestycji jako gmina nie dopłacimy ani złotówki. No naszym wkładem to jest nasza wspaniała kadra Urzędu Gminy w Sarnakach i za to bardzo naszej kadrze dziękuję, bo 
było bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia. I tak, było tak, podpisaliśmy umowę na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szewuszki. Wykonawcy jest firma Fedro z Osiecka. Przekazaliśmy już drogę do roboty, plac budowy. Wartość robót opiewa na kwotę 373 025 tysięcy złotych. Przebudowany zostanie odcinek 450 metrów. Zadanie zostanie niewykonane w terminie do 30 listopada tego roku. Następnie podpisaliśmy tego samego dnia cztery umowy z wykonawcą z przedsiębiorstwem robót drogowych Lubartów na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rozwadów. Nową nawierzchnię zyska odcinek ponad 750 metrów. Wartość zadania wynosi 581 337 tysięcy złotych. Termin realizacji zadania do 30 maja 2025 roku. Kolejną drogą będzie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Litywniki na odcinku 500 metrów. Kontynuacja tego, co było mówione, że będzie, to jest ta droga gminna w kierunku SDS-u. To jest kontynuacja tej drogi, yy, którą w, ta, yy, w tamtym roku albo yy, w tamtym roku żeśmy zakończyli. Wartość inwestycji opiewa na 229 019 zł i również zostanie zakończona w terminie do 30 maja 2025 roku. Kolejną drogą jest budowa drogi gminnej w miejscowości Boninogródki na odcinku około kilometra. Wartość robót niecałe milion zł. Zadanie zostanie wykonane do 30 października 2000 tego roku. Tam już zresztą roboty się zaczęły. Przekazaliśmy plac budowy. I także podpisaliśmy umowę, to jest największa będzie inwestycja robiona w tym i w następnym roku. Przebudowa drogi powiatowej Chybów, Litewniki, Stare, Walim, Nowa Kornica na odcinku 2 km 660 m od skrzyżowania z SDS do połączenia z drogą Stare Litewniki w stronę Terlikowa. Wartość inwestycji prawie 4 miliony 400 tysięcy złotych. Termin wykonania do 30 października 2025 roku. Oprócz tego podpisaliśmy dwie umowy na dofinansowanie z, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sarnaki. Tutaj wartość umowy prawie 16 tysięcy. A druga umowa dotyczy zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki SP Sarnaki. Tutaj dofinansowanie wyniosło 100 zł. Samochód został zakupiony i o tą sumę zmniejszy się wkład gminy, z czego bardzo dziękuję i dziękuję prezesowi w UFOSiu, panie Zbigniewowi Deptuły za to, że, że tak powiem życzliwie spojrzał na gminę Sarnaki. 2 września podpisaliśmy modernizację suw w Klepaczewie, która będzie wykonywała firma usługowy zakład instalacji sanitarnych CO i WK Józef Skórski z Białej Podlaskiej. Oprócz robót technologicznych i wymiana automatyki do sterowania zostanie również dostarczony agregat prądotwórczy na podwoziu. Wartość robót wynosi prawie 1 milion 900 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia robót 30 maja 2025 roku i druga umowa to jest dostawa ciągnika ze sprzętem zrealizuje przedsiębiorstwo handlowe usługowe Gabriel Kurzyna ze Świdnika. W ramach tego zadania zostanie zakupiony ciągnik, beczka sanizacyjna, pług do odśnieżania, przyczepa dwuosiowa, rozsiewacz komunalny, myjka ciśnieniowa, klucz udarowy kompresor olejowy, zagęszczarka, młot wyburzeniowy, spawarka i drobne narzędzia do napraw. Wartość prawie 800 tysięcy złotych. Dostawa zostanie zrealizowana do 30 października tego roku. Także 13 września podpisaliśmy umowę na przebudowę drogi gminnej i drogi wewnętrznej nr 338 w miejscowości Chlepczyn to jest budowa i przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Sarnaki w ramach tego zadania. Wykonawcą w tej miejscowości jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka ZOO reprezentowane przez prezesa 
pana Leszka Choryglata i wiceprezesa Piotra Choryglata. Przebudowa drogi z tym wylotem na dziewiętnastkę zostanie wykonana w terminie do 30 maja. Wartość całkowita zadania 635 086 zł. I tak samo jest w 100% sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznej Polski Ład i z Funduszu Dróg Samorządowych, bo te wszystkie inwestycje na te wszystkie drogi po prostu gmina nie dokłada ani złotówki. W Urzędzie Gminy w Sarnakach zostały też podpisane umowy dotacji dla parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika 6 września w Sarnakach i ksiądz prałat Andrzej Jakubowicz podpisał dwie umowy na prace budowlane i restauratorskie obiektów zabytkowych parafialnych z terenu gminy Sarnaki. W ramach tego zadania parafia zrealizuje prace restauratorskie przy organach w kościele parafialnym. Wartość zadania 150 tysięcy i organy będzie restaurował organicz Krzysztof Gry Grygorowicz. Zakończenie prac planowane jest na 30 kwietnia 2024 roku, a także prace, prace remontowe i budowlane przy parkanie cmentarza parafialnego w Sarnakach. Wartość tych robót opiera na kwotę prawie 465 tysięcy. Usługę tę wykona firma remontowa budowlana Martyna Kulesz. Prace zostaną rozpoczęte w tym roku i potrwają do września roku następnego. Następną sprawą, którą chciałbym powiedzieć, to chciałbym powiedzieć o na ostatniej sesji został poruszony temat w sprawie tego ogrodzonego wyjazdu na drogę wojewódzką. Ja po sesji najpierw osobiście sam spotkałem się z panią starostą powiatu łosickiego Bożeną Niedzielak. Później, później doszło do drugiego spotkania w obecności między innymi członka zarządu pana Sylwestra Sienickiego, wicestarosty Łosickiego i jeszcze paru innych osób i zostało ustalone, że sprawą, aby tą sprawę, że tak powiem, uregulować zajmie, zajmie się starostwo powiatowe w Łosicach, a ja tak jak, jak powiedziałem na ostatniej sesji wystosowałem stosowne pismo, w którym, w którym że tak powiem, zobowiązałem się w imieniu gminy do pokrycia 50% kosztów związanych z rozwiązaniem tego problemu. Też byliśmy wczoraj jeszcze tam na drodze z wicestarostą i z panem Sylwestrem. No i musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, bo tego nie kwestionuję. Wyjazd jest niebezpieczny. Chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować dla radnego z gminy Sarnaki Leszka Korteszuka, który zdobył ponad chyba 90 podpisów, bo już tak nie pamiętam. Ile? 105. 105 i to też był argument, żeby po prostu to droga, bo ten problem dotyczy, gdzieś 10 lat była korespondencja wymieniana między Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich a Starostwem i trochę między wójtem. I dziękuję też dla wójta pana Mariana Waszczuka za to, że też mi wspomógł, żebyśmy przeanalizowali jak ta sytuacja wygląda. No i wiadomo, że z racji tego, że był kiedyś wójtem, to historycznie znał pewne, pewne zobowiązania i ten, dlatego jestem dobrej myśli, że te, te sprawy wspólnie, bo jak jest zgoda, to się zawsze znajdzie jakieś rozwiązanie. Wiadomo, czasami potrzeba trochę pieniędzy na to, no ale tak po prostu wygląda życie. My inwestujemy, żeby się państwu lepiej żyło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos? głos? Yes. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa. Przepraszam, że nie mogłem uczestniczyć na ostatniej sesji, ponieważ troszeczkę przychorowałem, ale byłem z wami online, że tak powiem, więc też śledziłem, co tutaj, co tutaj się działo. Byliśmy wczoraj z wicestarostą odnośnie tej drogi w Kołowczycach, z wicestarostą, z kierownikiem referatu inwestycji i drogownictwa w powiecie właśnie tam na, na drodze w Kołowczycach. Jak wspomniał pan wójt też zajmujemy się sprawą na, na zarządzie. No i tutaj sprawa nie będę ukrywał, że, że jest trudna. To też jest mienie tych właścicieli i, i mają prawo do dysponowania tą, tą nieruchomością, tak? Ale no jest dobra wola ze strony powiatu, jest dobra wola ze strony gminy. 
Myślę, że po jakichś konsultacjach i rozmowach, negocjacjach też z, ze stroną tutaj tak jakby tymi właścicielami, tak? Wypracujemy jakieś wspólne stanowisko i uda się tą sprawę jakoś załatwić, bo też wyjeżdżaliśmy, no, znamy drogę, wiemy jak to wygląda, jest to bardzo niebezpieczny zakręt i będziemy starać się w tym, w, w tym problemie jakoś pomóc, żeby, żeby go pomyślnie rozwiązać. Natomiast jeszcze chciałbym nawiązać do tych, do tych dróg, tutaj pan wójt wspomniał o tym, że droga z Litewnik do końca października w stronę Litewnik Starych ma być skończona, natomiast ta część, którą będzie robił powiat do końca sierpnia, czyli w stronę od SDS-u w, w stronę e, Walimia. E, jeszcze myślę, że taka ważna informacja to, to to, że jeżeli chodzi o kolejną bardzo ważną, e, przynajmniej z mojej perspektywy, inwestycję na terenie e, gminy Sarnaki jest e, utworzenie całodobowego ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i tutaj też jesteśmy bardzo blisko. Nasz wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną, jak i merytoryczną. Dostaliśmy maksimum punktów z tych, które mogliśmy otrzymać, ponieważ część odjęto nam te 7 punktów za województwo, w którym się znajdujemy, ponieważ nas już tak, że tak powiem, podciągają pod Warszawę z racji położenia geograficznego w województwie mazowieckim. Mam nadzieję, bo nasz wniosek został pozytywnie zarekomendowany przez wojewodę i trafił teraz do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Mam nadzieję, że tutaj ministerstwo podejdzie do sprawy też w sposób indywidualny i weźmie pod uwagę to, że jesteśmy zarówno gminą, jak i powiatem jednym raz to z najmniejszych, a dwa najdalej wysuniętym na wschód województwie mazowieckim i takie rzeczy i takie inwestycje są na terenie tutaj naszym niezbędne, tak? Nie jesteśmy dużą aglomeracją, ale potrzeby, potrzeby mamy ogromne, o czym świadczy też nasz obecny ośrodek na 50 osób, który jest jednym z większych w województwie mazowieckim. Kolejną taką rzeczą to też ja na pewno nie będę mógł uczestniczyć w każdej z sesji. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem, postaram się w miarę możliwości oczywiście zawsze być, ale jeżeli państwo też będziecie mieli do mnie jakiekolwiek sprawy, przekażę numer telefonu, dzwoncie. Zarówno tutaj państwo radni, są też w większości to, to, to się znamy. Jeżeli się nie znamy, to, to na, pewno się, na pewno się poznamy. Jeżeli macie państwo jakieś, jakieś sprawy, to to, to dzwoncie, a ja w miarę oczy, oczywiście możliwości to bardzo chętnie będę, będę w sesjach uczestniczył. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja jeszcze przypomniało mi się, bo do końca września zostaną wymienione wszystkie lampy sodowych na ledowe w tych czterech miejscowościach, które jeszcze w naszej gminie nie mają. Przypomnę, to są Bursuki, Choroszki Małe i Duże i Klepaczew. Bo dzisiaj akurat rozmawiałem z właścicielem, z, z wykonawcą, który, że tak powiem, wygrał, wygrał przetarg i mówił, że wejdzie i do końca września już robi. Już robi. Już robi. O. <coughs> Dlatego bardzo się cieszę, że cała gmina będzie. Jeszcze przypomniały mi się dwie rzeczy, bo na ostatniej sesji jeszcze, bo tu już mnie prosił pan radny, to już się też zapytam, też wybrzmiała sprawa nakładki na drodze powiadowej w Chybowie. Dzisiaj nie ma pana Roslowskiego, ale jest członek zarządu, więc chcielibyśmy się zapytać na jakim etapie to wszystko jest, bo tam już parę miesięcy temu dokumenty zostały przekazane. A druga sprawa była taka propozycja od radnego powiatowego. Chcielibyśmy się zapytać, bo ja uważam, że to jest bardzo kosztowne i trudne do zrealizowania, żeby wymalować na wszystkich drogach pasy. Ja się dowiadywałem, żebyście państwo wiedzieli ile to kosztuje nie mniej jak za kilometr 20 tysięcy, to przy takim bardzo skromnym malowaniu i jak droga jest mało uczęszczana, to może wystarczy na dwa lata, może nie, więc wydaje mi się, że przy tych 380 kilometrach dróg, jakbyśmy zaczęli tak malować te wszystkie pasy, to, to byśmy nie robili inwestycji, ale wybrzmiało to tutaj od, od tego, wydaje mi się, że finansowo raczej nie będzie to do zrealizowania, ale Pytamy się o to, bo poruszał tę sprawę pan, pan radny Marian Rosolski. Oczywiście, oczywiście, jeżeli chodzi o nakładkę w Chybowie, tematu za bardzo nie znam. W Grzyb, a w Grzybowie. Usłyszałem Chybów, przepraszam. To tutaj już z panem radnym 
Jarosławem rozmawialiśmy na ten temat. Droga jest na etapie projektowania. Rozmawialiśmy na ten temat też, też na, na zarządzie, więc, więc gdzieś w strefie zainteresowań to jak najbardziej jest. Natomiast jeżeli chodzi o pasy na tych drogach, no ja się zgadzam też z radnym panem Rosolskim jak najbardziej. Natomiast no, patrzmy na to też w sposób realny. Cieszmy się z tego, że mamy te drogi wyremontowane. tak? I, i to jest moim zdaniem priorytetem i jest rzeczą najważniejszą. Natomiast no, nie do końca też w moim osobistym zdaniu jest, jest to, aby też ponosić takie koszty, żeby te pasy malować. Oczywiście zgadzam się pod względem bezpieczeństwa, to jest bez wątpienia bardzo istotna kwestia, natomiast pod względem finansowym mamy tyle potrzeb innych na terenie całego powiatu, jeżeli chodzi o drogi. Myślę, że tu tak samo, tak samo w gminie, że te, te, te pasy są ważne, ale są rzeczy jeszcze bardziej istotne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Chciałem coś powiedzieć odnośnie bezpieczeństwa. Mi się wydaje, że bezpieczeństwo to nie tylko samochody strażackie, ale takie rzeczy jak nasze drogi gminne. I to bardzo dziękuję dla te, tej pani, co ma, jakby powiedzieć, drugie oczy za wójtem, że <głos> udało się zamontować lustra w Klobaczewie. Bardzo dziękuję od siebie i od społeczności klopaczewskiej. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze zechce zabrać głos? Proszę bardzo. Ja odnośnie jeszcze tak tylko do tych pasów. To można by było najwyżej kalkulować w tych nowo budowanych drogach czy remontowanych. To tutaj można, bo to się schowa. Tam w tych 300 w milionie, to te dwa, jeżeli kilometr jest robiony i tutaj tego po prostu nie zaniechać. Natomiast jeszcze mam odnośnie tego ogłoszenia o tych foliach. Panie wójcie, a co mamy robić ze sznurkami i siatkami? Czy w te worki z innymi śmieciami wrzucać? Nie, bo to jest to, jest to ogłoszenie, które tutaj przekazałem państwu, to dotyczy innego programu. My prowadzimy kilka programów. To jest, to jest dodatkowo, jakby ktoś chciał, a te sznurki i folie też co roku, co roku lub co dwa lata ten i, co, i będziemy to zabierać. Tylko z innego dofinansowania i z innego programu. Więc się proszę o to nie męczyć. My w ogóle może to, co żeście państwo dostali, yy, każdy chyba do ręki dostał, to może się okazać, że my tych 12 ton nie nazbieramy, bo firma nie przyjedzie, żeby zabrać, nie wiem, pół tony czy, czy ten po prostu. Dlatego musimy mieć tą informację, ale mogę zapewnić każdego roku aplikujemy, żeby i zabrać i te y, sznurki i inne rzeczy. I na pewno będziemy to zabierać. Kiedyś był z tym większy problem, teraz każdego roku coraz mniej tego, tych ton zbieramy. E, ty, tych powiedzmy sobie odpadów rolniczych. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja chciałem, chciałem poruszyć te, temat budowy gazociągu Polska-Litwa, który w sumie już zapomnieliśmy, że, że <coughs> kiedy to było, bo to było w 2021 roku, a w tym roku otrzymujemy decyzję o odszkodowania. I w tamtym tygodniu dostałem decyzję i zauważyłem. Nie radny, proszę bliżej mikrofon. I zauważyłem, że nie, nie ma rekompensaty za utraconą dopłatę bezpośrednią za 2021 rok. I chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś jeszcze nie otrzymał tej decyzji albo nie upłynął ten termin 14 dni, żeby spróbował odwołać się od niej. I, i, I drugi temat, tak, znaczy, czy ktoś, znaczy, czy jakaś instytucja mogłaby w, w imieniu rolników spytać, wysłać zapytanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, dlaczego pominięto rekompensatę za utracone dopłaty. To dotyczy Hołowczyc, yy, Rozwadowa jednej działki w Sarnakach i Buszki. Dobrze, że jest pan mecenas, zaraz dam mu głos. Poruszał tą pan sprawę na posiedzeniu wszystkich komisji. Jeśli chodzi o odszkodowanie, to wiadomo, że to jest sprawa indywidualna między osobą, która zgodziła się na to, a czyli wojewodą. Ja wcześniej 
i do byłego wojewody i z obecnym rozmawiałam, żeby przyspieszyć te wypłaty, bo to też się ciągnęło nie tak dalej, choć ta procedura jest, była w tym wypadku poza gminą. E, czy my możemy się zapytać? Nie wiem, czy na to pytać to możemy zawsze, ale myślę, że może trzeba by było o jakimś spotkaniu pomyśleć, ale damy tutaj, że tak powiem, e, pana mecenasa, jak to jest przy tych indywidualnych odszkodowaniach. No co ma do tego gmina, jeżeli był gazociąg ciągnięty, powiem o co chodzi, tam rura została wstawiona, no i za to należy się tym właścicielom, za tą służebność, bo to musiało być wyłączone z produkcji rolnej, no były dopłaty inne rzeczy, odszkodowanie. Oczywiście były po, powołany e, biegły, biegły od wojewody z zakresu do tego uprawnionego i, i tutaj pan Leszek jeszcze e, zobaczył, wydaje mu się, że to jest e, błąd, bo w 21 roku już ta, już ta rura była robiona, a dopłaty za te miejsce nie zostały wzięte. Proszę Państwa, niestety temat e, stary jak rzeka w naszym kraju, to znaczy, że w innym Proszę momencie... Ciszę. W innym momencie zabierają działki, a w innym momencie e, płacą za to. E, to jest generalnie niekonstytucyjne. To, używam wielkiego hasła, ale nie ukrywam o tym, pracę magisterską pisałam, a to już było kilkanaście lat temu. Więc widzimy doskonale, że nic się nie zmienia. Już kilkanaście lat temu było mówione, że jest to niekonstytucyjne. Co mam Państwu powiedzieć? Jest decyzja wywłaszczeniowa, tak naprawdę w terminie praktycznie do miesiąca, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, powinno być wypłacone odszkodowanie. A ich nie ma do dzisiaj w wielu przypadkach. Użyję mocnych słów, mocne opinie sformułuję, a mianowicie moim zdaniem jest to zabieg celowy. Zabieg celowy, mianowicie tych pieniędzy nie ma, przywlekanie tego nie, nie wynika tylko z faktu, że jest tam niedostateczna obsada personalna, bo nawet jeśli jest, to nie ma to znaczenia, to nie jest żadne usprawiedliwienie, ale uważam, że to jest wręcz intencjonalne przywlekanie tych spraw, żeby kolokwialnie mówiąc nie my płacimy, tylko niech zapłacą następcy. I co ja mogę Państwu powiedzieć? Jest to oczywiste bezprawie. Osoba, która się oczywiście z tym stanem nie zgadza, ma roszczenie sądowe, cywilne, odszkodowanie przede wszystkim chociażby w wysokości odsetek. Kto z Państwa jest zainteresowany? Nie to, że siebie reklamuje, odsyłam na drogę sądową. Wielu prawników tym się trudni. Mam pytanie, czy Wam chce się? Nie ukrywam podejście władzy i to nie, przy, nie przyszywam żadnej łatki partyjnej, bo bym powiedział, że tu istnieje ponadpartyjny konsensus. Podejście władzy jest takie, że niech nas pozwą. Niech nas pozwą, posądzimy się, kto się pozwie, kto pójdzie do sądu, ten coś dostanie, ale założenie jest takie, że 99% nie pójdzie, a w konsekwencji jeszcze dzisiaj nie musimy wypłacać. I cóż mam więcej powiedzieć, chcecie, chcecie być w tych 99%? Nie liczcie na to, że y, przy braku waszej aktywności tak szybko dostaniecie pieniądze. Brutalna rzeczywistość. Panie, Panie, Panie mecenasie, ale tutaj sam fakt tego, tych odszkodowań, no to one spływają, są, jedni dostali, drudzy jeszcze nie, ale Konkretny fakt, nikt nie dostał zwrotu za wyłączenie gruntów z dopłat y, tych właśnie unijnych. Mo, o, o tym mówiono rolnikom, że zosta, żeby nie, włącza, nie, nie pisali tego do y, wniosków, bo, 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 to, bo, bo nie ma upraw w tym czasie budowy i nikt nie dostał w ogóle w, tym, w tej decyzji, która przychodzi, i tutaj jakoś pomóc rolnikom, bo rolnicy niektórzy, jeżeli było tam 10-20 metrów kwadratowych, to mówię, może mylę się, no ale kilkadziesiąt metrów, nawet nie zwrócili na to uwagi. Ale są rolnicy, którzy mają hektar, półtora hektara i tutaj już jest trochę, są trochę większe pieniądze. To znaczy tak, ale pamiętajmy proszę Państwa o paru rzeczach. Po pierwsze warunkiem koniecznym, w praktyce różnie z tym jest, ale warunkiem absolutnie koniecznym na gruncie prawa niebudzącym wątpliwości jest to, że żeby otrzymać dopłaty jest fakt, że musi być uprawa realizowana. Ale oni powiedzieli, że dadzą za, za to odszkodowanie. Właśnie i tutaj zmierzam dalej. Powiedzieli, a napisali? To, zna to Bo znaczy... teraz... Panie e, sołtysie, teraz jak pójdziemy z tym gdziekolwiek do sądu, 
to zapewniam was, że reakcja prawnika z Skarbu Państwa Wojewody będzie następująca. Pierwsze słyszę. Ale skądże? A z czego to wynika? Zapewniam was, że to będzie tak wyglądała ta reakcja. Ale, ale w tym w protokole wejściowym i końcowym była taka rubryka, czy dana działka podlega dopłatom bezpośrednim. Jasne. I tam było zaznaczone i każdy zaznaczył, Jasne. że tak. A czy było napisane, że tak jak podlega, to ci wypłacimy zwrot? No nie. No. Czy ktoś jeszcze za, Żeby zabrał było jasne, głos? może wypłacą. Może wypłacą. Nie, na pewno nie wypłacą. Nie, na, nie, nie przekreślę nie wypłacą, tego stanowczo. Bo, bo już nie są decyzje, tego że to stanowczo. już jest zamknięte. Nie, wy, nie przekreślę tego stanowczo, ale to jest proszę Państwa w kategoriach nie wypłać, tylko w kategoriach wypłać. Chcę nasz jeszcze, bo co jest ważne, tam jest wiadomo w tej decyzji, którą na przykład ktoś dostaje z 14 dni na odwołanie i to jest też bardzo ważne, żeby pan tu też o to jeszcze znaczy, powiedział. Proszę państwa, jest to napisane, no, nie zgadzacie. Pamiętajcie jedną rzecz, że to jest termin, e, ja, ja przepraszam, bo to dla e, wielu z was, pewnie wszystkich, będzie obrażające inteligencję, ale pozwolę sobie jednak mimo wszystko to powiedzieć, bo z mojego doświadczenia adwokata wynika, że to wcale nie jest oczywiste dla ludzi jednak. Żeby daleko nie szukać, ostatni przykład taki miałem dwa tygodnie temu, że przychodzi do mnie człowiek, mówi, że nie jestem zadowolony z decyzji. Ja już się szykuję do pisania mu odwołania, no pytam, kiedy on to dostał, on mi mówi w lutym. No ja pytam, no a, a było pouczenie, no bo to jeszcze jak nie było, to jest jakaś jeszcze haczyk, zdarza się taki błąd, próba, próba ratowania. No była. No i, no i co w związku z tym? Proszę państwa, my prawnicy mamy takie porzekadło, termin jest termin. To jest świętość. Możecie mieć tysiąc procent racji, przepraszam, że tak sobie przesadzę, polonistycznie, możecie mieć tysiąc procent racji, ale jak złożycie odwołanie 15 dnia, to nie macie zupełnie racji. Termin i, i no, co mam zmierzyć? Jak się nie zgadzacie z, z decyzją, macie wątpliwości, to składajcie odwołanie, ono nie wiąże się z żadną opłatą, akurat w postępowaniu administracyjnym. Jest za darmo, można powiedzieć, nie ma tu żadnej opłaty skarbowej czy opłaty sądowej i tym podobne. Ale jeżeli przez 14 dni się nie zdecydujecie, to znaczy, że uznaliście, że to, że to jest w stu procentach słuszne i tak jak w amerykańskich filmach na, na ceremoniach ślubnych, kto ma coś przeciw, niech odezwie się teraz lub zamilknie na wieki. Jeżeli w 14 dni nie złożycie odwołanie, to zamilknijcie na wieki. Nie termin. Dziękuję. Ja, ja mam ten... Proszę bardzo. Panie Wójcie, to ja nie wiem, bo ja pierwszy raz słyszę o takich problemach, ale czeka nas tutaj też wykupowanie działek ziemi pod y, nową drogę. Więc y, może gmina y, i pan radca y, znajdziecie jakiś czas, żeby tę umowę przejrzeć, jak przyjdą y, właściciele działek, żeby właśnie nie wchodzić na takie miny. Y, no nie wszyscy są prawnikami, nie wszyscy się na tym znają, no więc może po prostu pomóc naszym mieszkańcom. Czy żeby daleko już, przepraszam, tak się wyrwę, no oczywiście w, każde, w trakcie każdego mego dyżuru generalnie wójt zapraszam mieszkańców, żeby skorzystali z moich porad prawnych, no żeby daleko nie szukać dzisiaj, już e, dwójka była. No wie pan, ja rozumiem, znaczy to chodzi o to, żeby te umowy przejrzeć, tak, znaleźć tak. haczyki, y, gdzie po prostu możemy znaleźć jakąś minę, Mój dyżur, która później decyzja nam... Decyzja pana wójta od samego początku, jak tu współpracuję z gminą Sarnak jest takie, że w trakcie moich dyżurów także e, wizyty mieszkańców są e, aprobowane, udzielanie przeze mnie porad prawnych mieści się w ramach mojego zlecenia. Nie, no to po prostu... Są... Jest to żywe, tak jak mhm. mówię, chociażby dzisiaj. No właśnie. Powiem tak, każda sprawa, która dotyczyła Nie. większej ilości osób, czy to były kurniki, czy inne rzeczy, zawsze robiłem z Państwem spotkania. Nigdy no. nie chowałem czegoś pod dywan, że tak powiem, bo to wiadomo, że wy żeście Państwo mnie wybrali, ja wam służę. To, Jesteś... co mówimy cenas, to, co mówimy cenas, do nas przychodzą ludzie, my zapisujemy, oczywiście 100 osób, my nie zapiszemy, no bo no. wiadomo, że mamy swoje rozwiązanie, możemy coś takiego przejrzeć. Nie mówisz, że nie. Do mnie teraz osoby przychodzą, żebym ja zamiast notariusz potwierdził, że Prawo, prawomocność podpisów, że tak powiem, 
na skazanie konta do odszkodowania. I teraz te sprawy, ja byłem na spotkaniu, tu też były, jak były w sprawie konsultacje dziewiętnastki, akurat u nas ta dziewiętnastka prawdopodobnie, bo wiadomo jak to jest z tą decyzją środowiskową, czy ona się utrzyma, czy nie jest procedowana, to nie wiem, przez żaden dom nie przejdzie, przez żaden dom nie przejdzie. I ja zawsze te spotkania y, robię. Też Generalna Dyrekcja Dróg, bo ostatnio było to spotkanie nie u nas, bo wiadomo, że trochę działek dotyczyło, e, dotyczyło było w Siemiatyczach e, na hali. Tam można było wziąć się odpowiednie telefony i tak dalej. Ja to reklamowałem, tak mówię w cudzysłowie, że jest takie spotkanie. Trochę mieszkańców było. No, my, my jako gmina też nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich, ale serdecznie zapraszam, jak będzie taka potrzeba to możecie się Państwo do nas umawiać, jak ktoś ma taką umowę, jedna osoba, żeby przyszła. My ją przejrzymy i, i wtedy ja stosownie na y, stronie gminnej napiszę, napiszę parę zdań lub, lub dojdzie do jakiegoś spotkania. Z ludźmi też nie tak łatwo się spotkać. No, ja na każde spotkanie, jak mogę, to jeżdżę. Na każde, a, y, a z frekwencją jest różnie. Sama Pani Sołtys wie. Akurat Pani wsi to nie dotyczy, bo myślę, że frekwencja jest nie wiem, no 75% wszystkich uprawnionych do głosowania i za to chylę y, czoła, że ludzie się tak poczuwają i przychodzą na, na, na ten ten, ale generalnie nas ludzie są zgrani, zapraszam z taką umową. E, panie mecenasie, kiedy pan ma następny dyżur? Jeszcze nie ustalone. W sekretariacie można zadzwonić i się dowiedzieć, no. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To już wszystko? Wobec wyczerpania zaplanowanego na dzisiejszą sesję porządku obrad, siódmą zwyczajną sesję Rady Gminy w Sernakach ogłaszam za zamkniętą. Wszystkim serdecznie dziękuję.